merhaba, ben Elif, moda tasarımcısıyım. Şu an freelance stil danışmanlığı veriyorum. Aynı zamanda markalara tasarım danışmanlığı veriyorum. Bunun yanında bir de haftada bir gün İstanbul Teknik Üniversitesi mezun olduğum üniversitenin aslında moda tasarım bölümünde ders veriyorum. Freelance hayata geçtikten sonra evimde daha fazla vakit geçirmeye başladım. Aslında hem iş yerim oldu burası, hem çalışma alanım hem de yaşama alanım oldu. Ekim ayında 3. senemi dolduruyorum bu evdeki. Son 5 aydır da az önce karaya girip çıkan ev arkadaşımı görmüş oldunuz. Son 5 aydır da Dust ile beraber yaşıyoruz bu evde. Onun da kendisine ait minik bir köşesi var. Bu evi bulmadan önce aslında çok ciddi bir arayışım oldu. Bir sene kadar ben kendime uygun, yaşama şeklime uygun, çalışma şeklime uygun bir yer arıyordum. Ve bir sene boyunca ben resmen bu civardaki bütün emlakçılarla çok yakın arkadaş olmuştum. Her gün birisiyle mutlaka gidip bir yerleri geziyordum. Ama evi gezerken... Genelde hani ilk baktığım şey mutlaka bir bahçesi ve bir yeşilliği görüyor oluşuydu. Bu evin de aslında beni en çok cezbeden ve en çok sevdiğim kısmı sanki bir kış bahçesinin içerisinde yaşıyormuş gibiyim. Ben bir kere yapılı bir ev asla istemiyordum. Bütün emlakçılar ve ev sahipleri bana çok gülüyordu ama eve ilk girdiğimde yaptığım hareket bütün duvarları tıklayıp hani neresi kolon, neresi dil, nereye yıkabilirim, nasıl bu evi... Yani küçük bir ev bile olsa çünkü benim öyle büyük metrekareler de yaşamak değildi hayalim. Tek başıma yaşayacağım için daha böyle küçük bir metrekarede ama ferah görünen evler çok hoşuma gidiyordu. Hep ilham aldığım evler de yüksek tavanlı böyle aslında Parizyen evlerdi ama tabii ki hani kendi şartlarıma ve kendi bütçeme bunu nasıl adapte edebilirim, içinde nasıl mutlu yaşayabilirim hep bunu araştırıyordum. Şu an evin salonundayız. Salon kısmı aslında evin en çok renk görebileceğiniz alanı. Geri kalan kısımlar biraz daha hani beyaz ve düz duvarlar üzerine kurulu. İşim itibariyle zaten çok fazla ışığa, renge ve görsele maruz kalıyorum ya da işte karışıklığa maruz kalıyorum. Onları öyle sakin ve boş görmek beni Eve geldiğimde dinlendiren ve rahatlatan ve bana nefes aldıran bir alan oluyor açıkçası. Bu iki bölümü de ayırmak için Böyle tatlı bir mimarlarımın tasarladığı, Escape from Sofa'nın tasarladığı bir büfe vardı. Ama ben aynı zamanda da müzik dinlemekten ve plak dinlemekten çok hoşlanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu büfeyi yine benim kullanımıma uygun bir şekilde hem materyalleriyle birazcık oynayarak değiştirdik. Hem de şu kısımda plaklarımı koyabileceğim böyle açık bir göz ayarladık. Benim için çok gerçekten hem çok işlevsel hem de çok değerli bir masa. Çünkü burayı hem çalışma alanı olarak kullanıyorum hem de gün içerisinde kitabımı da burada okuyorum, çalışmamı da burada yapıyorum, yemeğimi de burada yiyorum, arkadaşlarımı da burada ağırlıyorum genelde. Arkamda bu görmüş olduğunuz bütün pencereler açılıyor ve aslında evin içindeyken bile bahçede hissi veriyor size. Bahçede film izlemek benim için benim en büyük keyiflerimden bir tanesi. Aslında burası müstakil bir ev değil, bir apartman 
Ee, ve bu bahçe ortak kullanıma ait bir bahçe. Sadece önde görmüş olduğunuz bu dek benim kullanımıma ait ama e, ben taşındığımda burası böyle bayağı çamur içindeydi. Ve ben böyle minik minik burayı e, elimden geldiğince yeşillendirmeye ve güzelleştirmeye çalıştım. Biraz daha yaşça büyük insanların oturduğu bir semt ve bir apartman burası ve e, hakikaten bahçede ben film izlediğimde onlar da evlerinde hani orada bir bahçeye bir renk geldi, apartmana bir renk geldi diye mutluluk duyuyorlar. Bu benim için çok önemli, benim için çok değerli bir şey. Aslında evin ikinci salonu dediğimiz arkada küçük bir alanımız var. Oraya giden bir koridor. Ee, girişteki portmantoyu oradan kaldırıp çünkü biraz daha ferah, ilk girişte ferah bir alan oluşsun istediğim için buraya böyle duvarın devamıymış gibi görünen gizli dolaplar yaptık. Şu şekilde açılıyor. Ee, bunlar da bayağı benim bir e, ortalıktaki o kalabalığı ve yükü alan hem ayakkabıları koydum hem de böyle dışarıya çıkarken hızlıca kullandığım şalım ve şemsiyeme ya da şapkamı koydum dolaplar. Buradan arka salona doğru yürüyoruz. Arkada yine küçük bir alanımız var bahçeye açılan. Eve ilk taşındığımda aslında bu arka bahçe beni çok cezbetmişti ve burada bir masa koyup burada da güzel yemekler yiyebileceğimizi planlamıştık. O yüzden burada minik bir çalışma masası ve burada da küçük bir kitchenet var. O yemek masasına yardımcı olması için hani bir daha git gel yapmamak amacıyla. Ancak eve taşındıktan sonra ön taraftaki kullanımım daha fazla olduğu için buraya böyle bir masa koymayı masa koymaya gerek görmedim. Ama burada çalışırken daha çok kapanıp odaklanıp çalışmaya ihtiyacım olduğunda bu masada çalışıyorum. Çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de kalem. Bir de böyle üzerinde çeşitli yazıların olduğu kalem setleri var. Bunlar bana gerçekten çalışırken mutluluk veriyor, motivasyon veriyor öyle söyleyebilirim. Yatak odası, ee, özellikle evin en karanlık odasını yatak odası olarak belirledik. Çünkü ışık beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Eve ilk geldiğimde tıkladığım duvarlardan bir tanesi de burası. Burası kolon çıktı ve yıkamadığımız bir alandı. Bunu değerlendirmek amacıyla da arkada çünkü ölü bir alan oluyordu. Ee, bu duvarı yatak başı olarak konumlandırdık. Ve onun arkasından girebildiğimiz minik bir hem giyinme odası hem de aynı zamanda havluların ve yatak örtülerinin konulduğu bir e, depolama alanı oluşturduk diyebilirim.
misafir banyosu tarz olarak aslında bu banyoda kullanılan tarz biraz daha geometrik formların evdeki o geometrik formu banyoda da devam ettirdik diyebiliriz. Bu banyoda krom kaplama kullanmayı tercih ettim. Yine aynı şekilde rezervuar da biraz daha böyle eski tip rezervuar. Biraz daha o vintage havalı bir rezervuar kullanmayı tercih ettik. odası ama aynı zamanda da bu oda dolaplar üzerine kurulmuş bir oda olduğu için içinden sürprizli olaylar çıkabiliyor. Metrekaresi çok küçük bir evde olduğum için hem giyinme alanı hem de bir misafir geldiğinde çünkü kalabalık bir aileyiz biz ve birilerinin gelip evimde kalması gerçekten beni çok mutlu ediyor ve bu şekilde dolabın içinden çıkan ee, yine kendi tamamen buranın özel ölçülerine göre yapılmış. Çünkü kapıyı da açtığınızda kapatmaması gerekiyordu. Buranın özel ölçülerine göre yapılmış bir e, misafir yatağı tasarladık. O gerçekten benim için çok kurtarıcı bir fikir oldu. Evin mutfağı. Eve ilk girdiğinizde aslında ilk karşılaştığınız manzara e, mutfak manzarası oluyor. Burada küçük bir pencere vardı dışarıyı gördüğüm. Aslında bahçeyi görerek mutfakta e, bir şeyler yapıyor olmak beni çok mutlu ederdi. Ama yerimiz olmadığı için, o kadar fazla yerimiz olmadığı için bu pencereyi kapattık. E, fırını buraya aldık ve onun e, haricinde kalan bütün kısımları dolaplarla yine doldurduk. E, ben dediğim gibi çok kalabalık gruplar ağırlamıyorum evde. Hep daha minik gruplar ağırlıyorum. O yüzden çok büyük e, mutfak takımlarım yok. İşte e, çok fazla tabak ya da bardak yok. Hep böyle daha az, hakikaten kullandığım kadar ürün e, satın alıyorum. Hatta bu eve taşındığımda şöyle bir mantığım vardı. E, eve yerleşeceğim ve evde ihtiyacım olan şeyleri sadece satın alacağım. Mesela işte e, hakikaten sabahları ka kahvaltı yapmayı, evde kahvaltı yapmayı çok seviyorum. O yüzden yumurtamı yapabileceğim bir tavaya ihtiyacım varsa bir tane tava. Ama hakikaten tencere yemeği yapmıyorsam e, o kadar fazla tencere tavayla doldurmaya gerek yok diye düşündüm. Dolapları açtığınız zaman e, orada da yine tek renk ve tek tip e, takım kullandım. Tabak, e, bardak takımı kullandım. E, böylelikle aslında hem hazırladığım sofralarda işte uyumsuzluk olmuyor hem işim kolaylaşıyor. Hem de e, dediğim gibi e, kırılan ya da eksilen bir parçanın yerine çok rahat hemen aynısını tamamlayabiliyorum. Genelde de tezgahımı hep boş tutmayı ya da sadece her gün kullandığım ürünlerle açıkçası doldurmayı uygun görüyorum. Yeşil çay çok seviyorum. Hani her sabah mutlaka kahvaltımla beraber ya da kahvaltıdan sonra böyle bir yeşil çay keyfi mutlaka oluyor. Onlar için böyle bir ayrı köşem var. Hatta beni çok yakın tanıyan arkadaşlarım ya da kardeşim bile hediye alırken bana hani bitki çayı hediye getiriyorlar. Freelance çalıştığım için aslında çalışma saatlerim çok esnek ama bazen çekimler oluyor ve çok erken ve çok hızlı evden çıkmam gerektiği zamanlar olabiliyor. Öyle zamanlarda da burada çok hoşlandığım bir meyve ve köşem var. Hem sağlıklı hem de hızlı kahvaltı etmek istediğim zamanlarda bu köşeyi kullanıyorum diyebilirim. Tezgahta çok fazla ürün kullanmadığım için çok özel ürünler seçmeye çalışıyorum ya da gerçekten çok keyif aldığım, çok tasarımını beğendiğim ürünler seçmeye çalışıyorum. Bu boşun tasarım ödüllü mix to go blenderı da benim çok fazla işimi görüyor.
Atlas'ı ile beraber evin bahçesindeyiz. Ee, burası beni en mutlu eden e, yeri evin. Hatta evi tutmamdaki en büyük sebep bu bahçeydi. Ee, aslında dediğim gibi apartmanın bahçesi olmasına rağmen çok güzel buraya yaptığım böyle minik bir dekle e, ve buradaki bu yeşillikler sayesinde çok kendime özel bir alan yaratmışım gibi hissediyorum. Havanın güzel olduğu her akşam hiç üşenmeden bu projeksiyonu buraya kuruyorum e, ve filmleri ya da izlediğim dizileri e, burada izliyorum. İnanılmaz keyifli oluyor ve bana çok mutluluk veriyor. Normalde şehir içinde böyle bir ortam yaratmak biraz zor olabiliyor ve insanlar bu hayallerinden vazgeçebiliyorlar. Eğer bu anlamda hani eski bir apartman dairesi ya da bahçe katı genelde tercih edilmeyen ya da ilk böyle üstü çizilen seçeneklerden bir tanesi oluyor ama burayı keyifli hale getirmek ya da yaşadığınız ya da çalıştığınız ortamı uygun hale getirmek aslında biraz sizin elinizde. Çok fazla bütçeyle de alakası olduğunu düşünmüyorum. Doğru karar verirseniz ve evin içini alabilirsiniz. Evinizdeki ya da elinizdeki metrekareyi en uygun şekilde kullanırsanız gerçekten çok keyifli bir alan yaratacağınızı düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Müzik